दिस इज रसाल सिंह मान एंड यू आर वॉचिंग एवर लर्नर आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट थ्री के बारे में बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग इनिट एग्जाम एंड एम्स एग्जाम तो यहाँ पर मैं ट्वेल्थ की एनसीआर टी बायो की मैं डिजीज वाले चैप्टर तक कवर करूंगा एंड बाकी फोर्थ वीडियो में कवर कर दूंगा इसने पार्ट वन एंड टू नहीं देखा वो देख लो प्लीज ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात कर रहा हूँ पार्ट वन में तो यार इसमें दो यूनिट्स है पहले तो स्टार्ट होता है अपना रिप्रोडक्शन वाला यूनिट रिप्रोडक्शन में फर्स्ट चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ये एज सच इतना हाईल टॉपिक नहीं है पर इसके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है उसके बाद लाइक like, कुछ कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है एंड जैसे कि ये वाला पेज है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स हैं उनके नियर्स तक जिंदा रहते हैं कब फ्लावरिंग करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद यार लाइक फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेज कब होती है कौन सा स्टेज कनेक्टिंग लिंक है कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है फर्टिलाइजेशन का प्रोजनी बनने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ चीजें मार्क की हुई है इसमें लाइक एक वन लाइन में क्वेश्चन आ जाते हैं मैंने मार्क की हुई है एक बार देख लेना ताकि तुम्हें इसका आइडिया लग जाए उसके लिए उसके अलावा उसके अलावा यहाँ पर एज सच इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर इतना हाईल नहीं है जो चैप्टर सबसे हाईल है ठीक है इस पूरी यूनिट का वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें डायग्राम्स एग्जाम्पल्स बहुत कुछ है बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है लाइक लाइन बाय लाइन तुमसे एग्जाम में पूछते हैं मेरे वाले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन क्वेश्चन था रिगार्डिंग एंड्रोशियम करके अगर तुम पेपर चेक करोगे तो बहुत लाइक बहुत लोगों ने मिस कर दिया था एंड उसके बाद ओवरी टाइप्स ऑफ ओवरी उसके बाद पॉलिन ग्रीन कैसे फॉर्म होता है एंड उसके बाद एम्ब्रियो कैसे बनता है स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पूछे जाता है किसी भी स्टेप के बारे में तुमसे पूछ सकते हैं तो ये बहुत हाई टॉपिक है जिसको इसको जितनी बार पढ़ो कम है चैप्टर को एंड रिगार्डिंग कि किस मोड से इनके फर्टिलाइजेशन होते हैं विंड से वाटर से डिफरेंट मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्योंकि एग्जांपल्स क्या है लाइक like, तुमसे पूछेंगे सी में कौन करता है फ्रेश वाटर में कौन करता है एग्जांपल बहुत है एनसीआर के बाद बार वाले एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं है इसमें जितने एग्जाम्पल है उसको अच्छी तरह पक्का कर लो तुम्हारा हो जाएगा एंड उसके बाद इसमें ये भी पूछा जाता है कि कौन से टाइप के सीड होते हैं सीड्स के बहुत टाइप के एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनके अंदर उसके एंडोस्पॉम कौन से होते हैं उसके भी टाइप के बहुत एग्जाम्पल दिए तो याद कर लेना इस चैप्टर को दो तीन बार तो पढ़ लेना एंड उन चैप्टर्स में से ये है जो नीड से तुम्हें एक दिन पहले पढ़ के जाना है उन चैप्टर्स में तो डेफिनेटली है उसके बाद नेक्स्ट जो एक और हाईल टॉपिक है इस यूनिट से वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स अब यार एज सच बताओ ये चैप्टर बहुत इजी है इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है एक सिवाय उसके क्या कहते हैं जो ओवल्यूशन वाला पार्ट है उसमें थोड़ी थिंकिंग लगती है पर एज सच ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है इसमें बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है नंबर ऑफ स्पर्म्स मोर्टिलिटी एंड नंबर ऑफ क्या कहते हैं कितने रह जाते हैं किस एज पे एंड बहुत सारी लाइक जैसे कि तुम्हारी फैलसिप क्या कहते हैं यूट्रेस उसकी लेंथ कितनी है एंड लाइक फेलोपिन ट्यूबर्स की क्या लेंथ है तो क्वांटिटेटिव डाटा इसमें बहुत है तो तुम लोग को याद करना है पर एज सच चैप्टर हार्ड नहीं है किसी को समझ नहीं आएगा ये चैप्टर्स भी उन चैप्टर्स में से जो तुमको एक दिन पहले पढ़ने हैं क्यों कुछ कुछ वैल्यूज भूल जाते हैं तुम्हें आता है अच्छी तरह चैप्टर मुझे पता है पर एक कुछ कुछ वैल्यूज भूल जाते हैं कॉन्फिडेंस रखना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना एक दिन पहले तो पक्का पढ़ के जाना है चैप्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका प्रेगनेंसी एंड इम्प्लॉनिक डेवलपमेंट इम्प्लॉनिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि लाइक कब पता नहीं चलता कि हेयर कब हो रहे हैं हेयर कब बन रहा है लैंगो कब बन रहा है कौन से मंथ में हार्ट डेवलपमेंट हो रहा है इसको तुम्हें अच्छी तरह याद करना है एक सिस्टमेटिक वे में प्लान कर देना इसको तुम्हें अच्छी तरह याद करना है एंड हाँ इस ये एग्जाम में पूछा जा सकता है मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है पूछा भी गया हुआ है पहले पर पूछा जा सकता है वापस रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगेन इस नॉट हाई मतलब मुझे नहीं लगता इतना हाईल चैप्टर है इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो कॉन्ट्रसेप्शन है लाइक कॉन्डम्स किस मटेरियल के बने होते हैं उसके बाद डायफ्राम किस मटेरियल का बना होता है हम कितने दिन क्या कहते हैं पिल्स लेते हैं कौन से कौन से कौन से कौन से दिन दिन पिल्स लेते हैं उनका मटीरियल क्या है उसके अंदर कंपाउंड कौन सा है एंड कौन से टाइप के आईओडीज है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओडीज उनके एग्जाम्पल्स उनके नाम ये सब याद करना है एक और चीज जो बहुत लोग क्या कहते हैं आई थिंक गलत कर देते हैं वो है ये क्या कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो है इसमें जितनी दी हैं उतनी काफी हैं हम क्या करते हैं कोई भी एमबीबीएस की बुक उठा ले उठा लोगे तो तब तुम्हें जाके पढ़ना होगा सब चीजें पर अभी से तुम्हें इतने सारे एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है जितनी बुक में दी है उतने से कर लोगे हो जाएगा नीट क्या है एग्जाम्पल ड्रिवन एग्जाम है तुम्हारा आराम से निकल जाएगा सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के ऑर्गेनिजम एंड वो क्
एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे क्योंकि एग्जाम बेस्ड ओरियंट इसके क्वेश्चन है तो नीट में पूछा जाएगा नेक्स्ट आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जेनेटिक्स जेनेटिक्स में एज सच दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पर लाइक like, तुम्हें इस आगे मैं बोलूंगा एनसीआर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है जो जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनाइटिस एंड वेरिएशन इसमें थोड़े बहुत मैकेनिज्म है तुम्हें पता होना चाहिए कि लाइक पेडिग्री चार्ट कैसे बनाते हैं पर एज सच अगर तुम लाइक इसके बाहर जो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस वगैरह वगैरह दस दस एग्जाम्पल दिए होते हैं वो सब याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर जितने एग्जाम्पल्स हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तुम्हारा हो जाएगा याद रखना मेंडल्स के लॉस क्या थे हर एक मेंडल के लॉ में क्या था एनसीआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है तो तुम्हें लाइन बाय लाइन वो याद रखनी चीज़ है एंड उसके बाद इसमें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का जो पार्ट है ड्रॉसोफिलिया ड्रॉसोफिलिया का है कि उसके वेरियस जीन्स थी कैसे कैसे वेरियस कैरेक्टर्स को उनने रिकॉम्बिनेशन किया उनका तो उनके परसेंटेज दिया हुआ मैंने अपनी बुक में चित्र दिया हुआ है साइड में हर एक परसेंटेज परसेंटेज तुम्हें सबकी याद करनी है ठीक है लाइक बॉडी कलर एंड आई कलर जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो उनके पेरेंट्स एंड पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेशन के क्या परसेंटेज थे एंड आई कलर एंड विंग साइज उसके क्या परसेंटेज थे तुम्हें याद होना चाहिए अलग से नोट्स बना लेना एक बार ठीक है एनसीआर में दिया हुआ है पर याद कर लेना इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है जितना दिया हुआ है मेल एटोजेनिटी वगैरह फीमेल एटोजेनिटी जितना इसमें दिया हुआ काफी है उससे ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है पूछा ही नहीं जाएगा अब म्यूटेशन एक बहुत स्मॉल इसमें क्या कहते हैं पैराग्राफ से दिया हुआ है बहुत लोग इग्नोर मार देते हैं म्यूटेशन एकदम अच्छे से पढ़ के जाना म्यूटेशन में तुमसे डिफरेंट टाइप्स क्रोमोसोम एवरेशन क्या है यूविलेशन कौन सा म्यूटेशन कॉज कर रहा है ये सब तुमसे पूछा जाएगा हाँ उसके बाद आता है पेडिग्री एनालिसिस तो यार ये तुम्हें अच्छी तरह आना चाहिए ठीक है बिल्कुल हार्ड नहीं है आ, देख लेना मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन से कौन से हैं एनसीआर के एग्जाम्पल याद कर लेना एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में अगेन एनसीआर के बाहर में जाना सारे फीचर्स दिए हुए हैं डाउन सिंड्रोम क्लिन फेंटलर सबके सिंड्रोम के फीचर्स दिए हुए हैं तुम्हें याद करने प्रॉपरली इसे एंड तुम एग्जाम में अच्छा इसके लिए आराम से कर पाओगे अब जो इसमें मुझे लगता है इनहेरिटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस इसमें एनसीआर में लाइन बाय लाइन बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार एनसीआर से चीजें आती लोगों को याद नहीं रहता ठीक है एंड मुझे पता है कि लाइक तुमने पहले पढ़े हुए हैं चैप्टर पर एंड तक जब जब एग्जाम होने वाला होता है तुम उसे पहले रिव्यू करना पड़ेगा नहीं तो तुम भूल जाओगे ठीक है देख लेना इसमें इनकी जो हिस्ट्री दी हुई है डीएनए आर के बारे में एक एक फीचर एक एक चीज मैंने बुक में मार्क की हुई है एक बार कंपेयर कर लेना अपनी बुक से एंड कुछ मिस आउट मत करना याद रखना है तुम्हें डीएनए के फीचर्स तुम्हें याद रखना है आ, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल कैसे ढूंढा उसके बारे में तुम्हें याद रखना है वायरस कैसे डीएनए ट्रांसफर ट्रांसफर करते हैं आ, उसके बाद तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए तब, आ, उसके बाद एप्लीकेशन ये सब चीज़ तुम्हें आनी चाहिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी हुई हैं तुम्हें आनी चाहिए उसके टाइप्स ऑफ आरएनए कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए के एग्जांपल उनका क्या क्या फंक्शन होता है वो तुम्हें आना चाहिए कौन बनाता है कैसे बनता है एंड उनका क्या क्या फंक्शन है ये तुम्हें अच्छी तरह आना चाहिए एग्जाम में पूछा जाता है जेनेटिक कोड जो इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेनेटिक कोड के वो तुम्हें आने चाहिए याद कर लेना एक बार तुमसे कुछ पूछ लेंगे वन लाइनर आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जेनेटिक कोड तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम आराम से इसको इसको आराम से मार्क कर पाओगे ट्रांसलेशन के जो दो पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें लाइन बाय लाइन एक बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट है तो ये तुम्हें अच्छी तरह याद करना है एंड रिगार्डिंग जो टीआरएनए के बारे में टीआरएनए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता होना चाहिए फाइव प्राइम एंड पे क्या लगा हुआ है थ्री प्राइम एंड पे क्या लगा हुआ है ठीक है सी ए लगा होता है थ्री प्राइम एंड पे एंटी कोडन लुक कौन सा होता है कोडन लुक कौन सा होता है याद कर लेना अच्छी तरह सिंपल क्वेश्चन आएंगे इस पर ठीक है लैक ओवरऑल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लैक ओवरऑल में तुमसे पूछेंगे जेड वाई ए क्या बना रहा है जेड वाई जेड वाई जेड बना रहा है बीटा कैलेक्ट्रोसाइड एस वाई बना रहा है पमी एस इनके फंक्शन क्या है ठीक है एंड इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एक और चीज़ ध्यान में रखना लैक्टोस लैक ओप्रॉन है लैक लैक्टोस इसका काम होता है यूटिलाइज करना बट जो इकोलाई है उसका मेन न्यूट्रिय लैक्टोस नहीं है उसका मेन न्यूट्रिय ग्लूकोज ही है ठीक है अभी तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि लैक ओप्रॉन है तो यार इकोलाई का काम लैक ओप्रॉन ही लैक्टोस यूज करना है नहीं एंड फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि एलो लैक्टोस एंड लैक्टोस दोनों यूज होते हैं गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज यूज नहीं करते तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना तुम्हें गैलेक्टोस फॉर्म वो यूज नहीं करते यूटिलाइज नहीं करता ठीक है मतलब देख कैनोट कैनोट एज
एग्जाम में लाइन बाय लाइन वो क्या कहते हैं ना क्वान्टिटेटिव डाटा देंगे तुम्हें एंड तुम्हें इसको आंसर करना पड़ेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है देख लेना दो पेजेस है पर उसकी लाइन बाय लाइन में चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है एक बार मेरी बुक से कंपेयर कर लेना मैंने जितने क्वेश्चन एन से बन सकते थे ठीक है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं उससे ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है अब आ जाते हैं एवोल्यूशन एवोल्यूशन पता नहीं लोगों को मिसकनसेप्शन है कि तुम्हें एवोल्यूशन uh, बाहर से ही पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली बताओ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी से चीजें पूछी जाती हैं पहले एक लोग उस पर ध्यान नहीं देते स्पेशली इसमें जो लाइक uh, like, इसके जो वो डायग्राम्स हैं वो तुम्हें आने चाहिए ठीक है उसके बाद एक और पेज अगर तुम इसमें देखोगे वो है होमोलोगस एंड एनोलोगस ऑर्गेनिज्म उसके तुम्हें एग्जाम्पल्स याद करने चाहिए नीट है नीट में पूछे जाएंगे एग्जाम्पल्स एंड रिगार्डिंग जो अडेप्टिव रेडिएशन है या इसका एक पेज है जिसमें डायग्राम्स बने हुए हैं एंड अडेप्टिव रेडिएशन के जो एनिमल्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं उसके नेक्स्ट पेज में अगेन एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं पर उनके नाम डिफरेंट दिए हुए सेम एनिमल के नाम डिफरेंट दिए हुए याद रखना इनके ये लाइक डिफरेंट वेरियंट्स हैं नाम के तो तुम्हें दोनों पता होने चाहिए एग्जाम में किसी भी चीज को पूछ के तुम्हें कन्फ्यूज कर सकते हैं पर होगा कहाँ से होगा एनसीआर से एंड एक और चीज़ है जैसे कि हार्डी वेइंग का प्रिंसिपल तुम्हें आना चाहिए फाउंडर इफेक्ट तुम्हें पता होना चाहिए एनसीईआरटी में दिया हुआ चित्र एनसीईआरटी की लाइन ही तुम्हें उठा के पूछेंगे एंड एक और चीज़ है कि जो ये वाला पार्ट नहीं है कि कौन से ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन जिसमें पूछा हुआ है कि किस ईयर पे कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे कौन से ऑर्गेनिज्म किस ईयर पे एक्सटेंक हुए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है इसकी तुम्हें लिस्ट बनानी है ठीक है एंड तुम्हें याद करनी चाहिए कि डायनासोर्स कब आए थे टायनासोरस रिक्स कब आया था उसके बाद लाइक कौन से ऑर्गेनिज्म कब आए कब चले गए ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवोल्यूशन में वो है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यों क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें भी हैं ठीक है तुमसे पूछेंगे कि ये ह्यूमन स्पीशीज कब डेवलप हुई थी उसकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी वो किस जगह डेवलप हुई थी अफ्रीका में डेवलप हुई थी एशिया में डेवलप हुई थी तो यार एंड उनके कौन से कौन से रिचुअल थे कि उनकी क्या क्या फीचर्स थे वो क्या क्या करते थे तो ये तुम्हें अच्छे से याद करना पड़ेगा इसके बेसिस से तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं आराम से कंफ्यूज कर सकते हैं ठीक है एंड अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें एमबीबीएस करनी है तो तुम उसकी तरफ ही आओगे ये चैप्टर सबको इंटरेस्टिंग लगता है इस चैप्टर में अगेन बहुत एग्जाम्पल है तो इमीट में क्या होगा एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें कौन से प्रोडोजोन है कौन से डायरिया करा रहे हैं कौन से इंटरेस्ट स्मॉल इंटरेस्टाइन में होते हैं कौन से लार्ज इंटरेस्टाइन में होते हैं मलेरिया कैसे कॉज होता है मलेरिया की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें लाइफ साइकिल का पार्ट पूछ लेंगे कि कौन सा नेक्स्ट स्टेप था कौन सा नहीं है ऐसे करके तुमसे पूछा जा सकता है डायग्राम्स अगेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फिर इसमें इम्यूनिटी आ जाती है ठीक है इम्यूनिटी अक्वायर्ड इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी एग्जाम्पल ये तुम्हें याद रखना है इम्यूनोग्लोबल का स्ट्रक्चर याद रखना है तो बता होना चाहिए एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है तो हम पूछ लेंगे ये कोई लाइक लाइन दे देंगे पूछ लेंगे ये वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है एंड तुम्हें पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता होना चाहिए तभी तुम ये आंसर कर पाओगे पर हाँ तुम सबको आता है एक दो बार अच्छी तरह पढ़ोगे तुम्हारा हो जाए तुम्हारा हो जाएगा ये रिगार्डिंग लिफर्ड ऑगन्स तुम्हें पता होना चाहिए प्राइमरी लिफर्ड ऑगन्स कौन से हैं सेकेंडरी लिफर्ड ऑगन्स कौन से हैं उनके फीचर्स कहाँ है क्या है एग्जाम्पल्स इसकी पता होना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एड्स एड्स हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन जनरल ठीक है तो वो एड्स पे फोकस करते हैं एड्स को लीव आउट मत कर देना एज सच ठीक है एक रीडिंग मार्क मत छोड़ देना एड्स डिजर्व एटलीस्ट टू रीडिंग रीडिंग्स हार्ड नहीं है हो जाएगा एंड एक और चीज उसके बाद कैंसर आ जाता है कैंसर में जो डायग्नोस्टिक मेथड्स है अभी के लिए तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है ठीक है किसमें कौन सी डिशन यूज हो रही है आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग उसके एग्जाम्पल्स कौन सी हार्मफुल है कौन सी हार्मलेस है तो ये चीज तुम्हें चेक करनी है याद कर लेना ठीक है उसके बाद तुम पता होना चाहिए कार्सिनोजेंस क्या होते हैं न्यू प्लास्टिक जीन्स कौन सी होती है और कुछ वायरस क्या होते हैं ये तुम्हें चीजें याद करनी है ठीक है एंड इतना हार्ड नहीं है तुमसे हो जाएगा ये तुम्हें आता है सब कुछ नेक्स्ट एक जो चीज है जो इंपॉर्टेंट लाइन है आई थिंक जो मेरी इंसाइडीज का वन फिफ्टी एट पेज नंबर पे जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगती है और आ सकती है कि याद रखना यार जो ये है ना कैंसर्स के लिए कैंसर्स यू हैव इनेटेड सबसेप्टेबिलिटी ठीक है अगर तुम्हारी मदर को कोई कैंसर है या तुम्हारे रिलेटिव को कोई कैंसर है तुम्हें होने के चांसेस हो सकते हैं एम में तुम डिटेल में पूछो पढ़ोगे पर उस टाइम पे इतना एविडेंट नहीं लगता तो ये लाइन ऐ
इसमें एक ही ड्रग के क्या क्या फीचर्स हैं उसके क्या क्या डिफरेंट टाइप के नाम हैं ये सब चीज़ें तुमसे पूछी जाती हैं एंड उसके बाद जो उसके डायग्राम्स दिए हुए हैं वो भी पूछे जाते हैं सीधा डायग्राम दे देंगे एंड उस, उसके अलावा उसके बारे में कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं कि ये डायग्राम दिया हुआ है ये किस प्लांट से रिलेटेड है वो प्लांट कहाँ पर मिलता है वो कौन से लोग यूज़ करते हैं उसके क्या 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 इफेक्ट्स होते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे ये तुमसे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं बट एक और चीज़ ध्यान रख लेना कि लाइक बहुत लोगों को याद नहीं होता मॉर्फिन एंड इसके कैनाबोनाइट के बीच में स्ट्रक्चर की डिफरेंस में बहुत कन्फ्यूजन आती है मैंने इसको ऐसे याद किया था जो कैनाबोनाइड है ना उसके बीच में बेंजीन रिंग होती है मॉर्फिन के साइड में होती है तो कैना बस ऐसी याद रखना कैनाबोनाइड वो है जिसके बीच में बेंजीन रिंग है एंड अगेन कोकिन के बारे में पूछेंगे कहाँ पर मिलता है कौन से एरिया पर मिलता है जोग्राफिकल एरिया में मिलता है साउथ अमेरिका में कहाँ पर ये सब चीज़ें तुमसे पूछी जाएंगी लाइन बाई लाइन ये जो दो पेज होते हैं ना ठीक है इसके ड्रग एंड एल्कोहल यूज की ये दो पेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा पूछे जाते हैं ठीक है स्मोकिंग को मत छोड़ना स्मोकिंग कौन से कौन से साइड इफेक्ट्स कराता है बॉडी के अंदर कौन से कौन से डिजीज कराता है एक पैराग्राफ दिया उसको ऐसा एस, इग्नोर मत करना अब अडोलसेंस एंड ड्रग अब्यूज एंड ड्रग एल्कोहल ये वाले जो दो पेजेस हैं लास्ट के एज सच इनमें कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो मैं ये नहीं बोलूंगा इसकी लाइक like, इसकी बिल्कुल रीडिंग मत मारना इसकी एटलीस्ट एक बार तो रीडिंग मार लेना ठीक है ऐसा ऐसा छोड़ मार छोड़ना मत कि लाइक कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जिनमें से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उनमें से क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो छोड़ना मत अल्कोहल एंड लाइक एडिक्शन एंड डिपेंडेंस और ये अल्कोहल और ड्रग अब्यूज ये सब चैप्टर्स पढ़ना अडोलसेंट वाले भी चैप्टर पढ़ना मतलब पेजेस पढ़ना ऐसा छोड़ना मत इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसमें से अगेन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया पर एक बार एक बार तो पढ़ लेना बस कंप्लीशन के लिए कि सेंस ऑफ कंप्लीशन लगे कि हाँ यार मैंने पढ़ चुका है सब कुछ कवर कर लिया तो एक बार तो पढ़ लेना अब फर्स्ट पार्ट इसका लाइक थर्ड पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया ठीक है अब बस इसे एंड करूँगा कि यार तुम्हें इस ये सारे चैप्टर्स एक बार आते हैं तुम्हें सब कुछ आता है इनमें से ठीक है तो इसको एज सच अपने आप को अपने पे वो मत डालना प्रेशर मत डालना कि नहीं आता एक बार वापस पढ़ोगे तो लगा लगता है यार कि ये छूट गया मेरी बुक से एक बार मार्क करोगे लगेगा यार कि मैंने तो चैप्टर बहुत बार पढ़ा था ये तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया तो यार ऐसा सोच के चलना कि यार अच्छा हुआ ना अभी तुमने ध्यान दे दिया एटलीस्ट एग्जाम में तो गलती नहीं होगी ठीक है एंड तुम्हें सब कुछ आता है बस अपने आपको दिलासा देने की जरूरत है कि वहाँ में आता है ठीक है तो डरना मत ठीक है पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं देखा उससे भी एक बार देखिए कंपेयर कर लेना एंड बाकी जो स्टार्ट बुक का पार्ट है वो पार्ट फोर में कवर करूंगा एक और चीज अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो जब तक तो तुम्हारे एग्जाम खत्म नहीं हो रहे मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि तो, लाइक थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है ठीक है एंड उसके लाइक मेरे टाइम भी बहुत लोगों ने मोटिवेट किया था मैं भी वीडियोज देखता था एंड उसके कारण लाइक बस लाइक कहते हैं ना डिटर्मिनेशन मोटिवेशन बना रहता था डर नहीं रहता था डर हट जाता था तो यार जब तक तो मेरे तुम्हारे एग्जाम्स नहीं खत्म होंगे मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहूंगा एक बार देख लेना लाइक सब्सक्राइब कर लेना तुम्हारे जो दोस्त हैं ठीक है थीके? उनको वीडियोस क्या कहते हैं शेयर कर देना मेरे टाइम पे बहुत लोगों ने शेयर की थी एंड बहुत लाइक डिफरेंट टॉपर्स की शेयर की थी एंड यार उसके कारण मोटिवेशन बना रहता था जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम सब क्लियर कर लेंगे ठीक है तुम सब बन के एमबीबीएस में आ जाओगे पर यार डिपेंड करेगा तुम्हारी रैंक क्या है एंड थोड़े से डर से थोड़े से मोटिवेशन से रैंक में फर्क पड़ सकता है ठीक है एंड रिगार्डिंग अभी ट्वेंटी को ट्यूबिकलोस डे है मैं उसकी अवेयरनेस के लिए भी वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा उसको भी देख लेना अब तुम भी एम बी में आओगे ट्यूब क्लोसेस हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हें भी इन्फॉर्मेशन स्पेड करनी पड़ेगी डिफरेंट वे से तुम भी चाहते हो तुम्हें भी तुम्हारा भी गोल बन जाएगा कि यार अवेयरनेस फैलाऊँ तो उसको भी एक बार शेयर कर देना मैं लिंक में डाल दूंगा एंड मेरी बुक की लाइक बहुत लोग को मिल नहीं रहा था तो मैं इसका डायरेक्टली लिंक डाल दूंगा पार्ट थ्री का बुक का एक बार देख के कंपेयर कर लेना एंड ठीक है एंड फिर पार्ट फोर भी देख लेना मैं उसको भी डाल दूंगा ठीक है लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना मेरा इंस्टाग्राम पे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो एट द रेट रसाल है ज्यादा हार्ड नहीं मैं उस पर मैसेज करता हूँ तुम लोग जो मुझे वहाँ पर क्वारी पूछते हो उसी को देख के मैं वीडियो बनाता हूँ ठीक है ऑल द बेस्ट